Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today traditional economy or traditional economic system. This is the fourth economic system. I have already made lectures on three different economic systems. Come on economic system mixed economic system and market economic system by the end of this lecture you will be able to understand what is called a traditional economy countries who follow traditional economic systems characteristics of traditional economies and some advantages and disadvantages of traditional economic system this lecture is going to be in urdu language without further delay here we go वेलकम बैक हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम और ये है हमारे लेसन ऑब्जेक्टिव जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको समझाए थे मूव करते हैं जनाब व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होता है मैंने इससे पहले लेक्चर्स बनाए थे जिसमें मैंने तीन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम को डिटेल्स के साथ पढ़ाया था समझाया था अगर आपने नहीं देखा है यहाँ लिंक दे दिया है नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों के लिंक्स दे चुका हूँ जाके देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा what is a traditional economic system in traditional economies traditions customs and belief help shape the goods and services in the economy what to produce how to produce for whom to produce how much the prices should be and all the decisions related to it kya cheez shape karti hai jo country ke apne customs hain jo country ke traditional beliefs hain जिस तर्ज पे जिस ट्रेडिशन पे एक कंट्री चलती आ रही है ट्रेडिशन तय करता है ये सारे मेन फैसले जो के कमांड में गवर्नमेंट तय करती थी मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस तय करती थी मिक्स में दोनों मिलके तय करते थे यहाँ पे ट्रेडिशन के हिसाब से इकोनॉमीज चलती हैं कंट्रीज दैट यूज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑफ इन रूरल और फार्म बेस्ड या तो वो कंट्रीज होती हैं जो रूरल एरियाज में थोड़ी दूर दराज की कंट्रीज होती हैं जिनका दुनिया से ज्यादा लिंक नहीं होता या वो कंट्रीज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हैं जिनकी बेसिस एग्रीकल्चर पे होती है या आप ये कह लें कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती हैं क्लियर हो रही है बात अभी बात क्लियर होगी कंट्रीज की एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा आइए जी चार कंट्रीज में आपको यहां दिखा रहा हूं सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता था अब नहीं करता कैसे यहां पे ऑयल निकलता था तेल निकलता था और पीछे चले जाए तेल निकलने से पहले चले जाए हाजियों की खिदमत ये एक ट्रेडिशन थी ठीक है हाजी आते थे हुजा जाते थे उनकी खिदमत करते थे जब हुजा जाते थे तो वो इनका इनाम इकराम करते थे कंट्रीज पे चल जाती थी फिर ये खजूरों का एक्सपोर्ट करते थे खजूरें वगैरह उगाते थे वो दुनिया के अंदर सेंड कर दिए भेजा करते थे एक्सपोर्ट करते थे जनाब मुल्क में ही बेचते थे उस पर कंट्री चल जाती थी क्योंकि ज़्यादा लोग तो थे नहीं थोड़ा सा बस मक्का मदीना था थोड़ा सा रियात का एरिया था बस बाकी तो सब डेजर्ट ही डेजर्ट था उसके बाद तेल निकला जब तेल निकला यूएई के अंदर भी तेल निकला जब जनाब तेल निकला तो अब उस तर्ज पे ये इकोनॉमी वहां से 1920s के एरिया से तकरीबन वहां से ये दोनों कंट्रीज जो हैं यूएई आप उठा लें या सऊदी अरबी उठा लें कतर को आप उठा लें ये उसी ट्रेंड पे चलते आ रहे हैं ऑयल दुनिया को बेचा और जनाब पैसे कमाए ऑयल दुनिया को बेचा पैसे कमाए ऑयल दुनिया को बेचा पैसे कमाए कतर उसका भी ऑयल लेकिन उसकी गैस है वहाँ गैस निकलती है वो दुनिया को गैस बेचता है पैसे कमा रहा है गैस बेच रहा है पैसे कमा रहा है लेकिन अब जैसा कि अब दुनिया में ये फॉसिल फ्यूल्स का प्रॉब्लम आता जा रहा है कार्बन का प्रॉब्लम आ रहा है अब दुनिया ऑयल से शिफ्ट कर रही है जब दुनिया ऑयल से शिफ्ट कर रही है तो अब इन कंट्रीज को अंदाजा है कि यार अब हम ऑयल पे मजीद डिपेंडेंट नहीं रह सकते तो ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा वो अब कारामद नहीं होगा तो अब क्या करना पड़ेगा अब अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को 
चेंज करो अब ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को चेंज कर रहे हैं इन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव किया इन्होंने अपने आप को एक्सपोर्ट्स की तरफ मूव किया यू ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए उन्होंने बोला सारे बिजनेस यहाँ ले हम फैसिलिटेट करेंगे बिजनेस वहाँ पहुँच गए ठीक है टूरिज्म को सऊदी अरबिया ने खोलना शुरू किया इस तरह से ये अपने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो था जिस पर ये चलते आ रहे थे चलते आ रहे थे उसको इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है दीगर दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम्स पे कीनिया ये जो आपको झंडा नजर आ रहा है नीचे ये कीनिया का झंडा है कीनिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम किस पे चाय पे चलते आ रहे हैं चाय पे चलते आ रहे हैं मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड है अब कीनिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करता जा रहा है क्यों अब आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल दुनिया के अंदर चाय चाय की मांग थोड़ी थोड़ी सी नीचे आती जा रही है लोग हेल्थ कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं तो कीनिया को अंदाजा है कि अब नहीं तो थोड़े अरसे के बाद हम इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर पाएंगे चाय की एक्सपोर्ट के ऊपर तो इसी तरह से ये अपनी उस ट्रेडिशन को चेंज करके दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सो वॉट इज अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट रिलाईज ऑन ट्रेडिशन ट्रेडिशन अभी मैंने आपको समझाया कस्टम्स हिस्ट्री या टाइम ऑनर्ड बिलीव अच्छा टाइम ऑनर्ड बिलीव भी होते हैं कि यार हम इससे कैसे हटें अगर कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं यार हम इससे कैसे हटें हम इससे तो नहीं हट सकते यही हमारा एक तरीका है भाई हमारे अबाव अजदाद ने भी ऐसे ही चलाया लेकिन अब क्योंकि दुनिया पढ़ी लिखी हो गई है तो अब ये ज्यादा टाइम ऑनर्ड बिलीव तो दूर की बात है लोग तो अब मजहब पे क्वेश्चन उठा देते हैं जनाब चले जी आगे चलते हैं जनाब सो वॉट इज द ट्रेडिशनल इकोनॉमी अभी तक ये बात खत्म नहीं हुई है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कंट्रीज विद ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑफन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर की मिसाल दे दी फिशिंग वगैरह माइनिंग फिशिंग ये सब इसी के अंदर आता है हंटिंग साउथ अफ्रीका 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 की जो दूर दराज हंटिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं साउथ अफ्रीका तो बहुत डेवलप्ड है उसकी मैंने नाम गलत ले दिया अफ्रीका के जो दूसरे इलाके हैं वो हंटिंग पे इस पे उस पर अभी भी वो उसी पे डिपेंड कर रहे हैं ठीक है ज्यादातर एग्रीकल्चर इस पर वो अभी डिपेंड करते हैं टूरिस्ट आते हैं वो उनको अपने जंगलों में घुमाते हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमीज नॉर्मली बार्टर सिस्टम पे चलती हैं बॉर्टर सिस्टम अब बॉर्टर सिस्टम क्या होता था चीज के बदले चीज हम तुम्हें चीज देंगे हमें चीज दो ठीक है आप पीछे चले जाएं अस्सी नब्बे सौ साल पीछे चले जाएं सऊदी अरब को उठा लें चीज क्या थी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे सर्विसेज प्रोवाइड करते थे हाजियों को उसके बदले में उनसे चीजें ही लेते थे पैसा पूसा तो इतना खास नहीं आता था लेकिन वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदला तो तेल के बदले में मॉनिटरी वैल्यू तय की गई इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर तो नॉर्मली जो कंट्रीज अब सऊदी अरेबिया या यूएई ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते अब मेनली यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है कुछ एरियाज मार्केट फोर्सेस तय करती हैं मोस्टली ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है ताकि उनको प्रॉपर रेगुलेट कर सके इसीलिए सऊदी अरेबिया और यू की जी की जो कंट्रीज है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हाई है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बहुत स्ट्रिक्टली चीजों को कंट्रोल किया हुआ है और अब और ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते चले जाने ताकि किसी भी साइड पे चाहे वो मार्केट साइड पे हो चाहे वो सप्लायर साइड पे हो किसी भी साइड पे एक्सप्लोइटेशन मार्केट की नहीं होनी चाहिए चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं देखिए दर हकीकत ये बात मानी जाती है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं इन्होंने स्टार्ट एज अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम ही किया था ये माना जाता है अब हम इसमें पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहे क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया की भी आप बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद ये प्रॉपर कंट्रीज रही वरना और अगर आप पीछे कोई पाँच सात सौ साल पीछे जब ये सिर्फ एक हिंद का हिस्सा था तो ये भी एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को ही फॉलो करता था ठीक है बादशाहत 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 और उससे और पीछे चले जाएँ और और पीछे चले जाएँ तो बेसिकली कंट्रीज नॉर्मली स्टार्ट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से ही होती हैं कि कुछ लोग एक किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं फिर वो ऐसा ऐसा कंट्री बनती है एंड सो ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे इवॉल्व इन द मार्केट कमांड और द मिक्स इकोनॉमीज वक्त के साथ साथ या तो वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हो जाते हैं या कमांड इकोनॉमिक सिस्टम हो जाते हैं या वो मिक्स इकोनॉमीज बन जाती हैं मूव करते हैं जनाब अब नेगेटिव साइड क्या है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड लॉन्ग टर्म के अंदर ये है कि क्योंकि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे 
और नेचुरल रिसोर्स जब आप कंज्यूम करते हैं अपनी कंट्री की नीड को पूरा करने के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पे नेचुरल रिसोर्स की कंजम्पन होती है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अलार्मिंग होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई आपको अपनी कंट्री की जो मांग है उसे पूरा करने के लिए आपको अपने नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा तो नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे जब वो खत्म हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे तालियाँ बजाएंगे आपको मांगना पड़ेगा दूसरों से भाई क्योंकि कंट्री के अंदर लोग हैं आबादी बढ़ गई है तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर ये तो प्रॉब्लम होता है जैसा कि जैसा कि जीसीसी की कंट्रीज जो अब पूरी दुनिया के अंदर कैलकुलेशन है कि तेल की भी एक स्पेसिफिक मकदार दुनिया में बची है अगर अभी भी पूरी तरह से तेल पर डिपेंडेंसी रखी जाएगी तो एक वक्त आएगा कि ये तेल खत्म हो जाएगा जब तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे तो अब वो वक्त आने से पहले पहले उसकी तैयारी दुनिया कर रही है कि जब वो वक्त आएगा आने वाली नस्लों पे तो हम उससे पहले पहले अपनी डिपेंडेंसी को चेंज कर दें शिफ्ट कर दें ऑयल से हटा के दूसरी पे डाल दें दैट मेक सेंस इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो दूर की सोच के कंट्रीज चलती है हमारा अलमान अल हफीज है जी आगे बढ़ते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम यूजुअली लेड बाय फैमिली सर्कल्स और ट्राइब्स नॉर्मली जो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज होती हैं उनको लीड करते हैं जैसे फला का बेटा फला का बेटा फला का बेटा बादशाह लीड करते हैं फैमिली सर्कल्स लीड करते हैं ट्राइब्स लीड करते हैं उसे रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर हंटिंग एंड नोमैटिक सोसाइटीज ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ रिलाइज ऑन वाटर सिस्टम ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ सप्लाईज ऑन What is demanded and no excess supply ये बड़ी important चीज़ है traditional economy में वो ही पैदा किया जाता है जो डिमांड है तो एक्सेस सप्लाई नॉर्मली यहां पैदा नहीं होती सूरत हाल की एक्सेस सप्लाई हो जाए भाई वही पैदा किया जाएगा जो चीज की मार्केट के अंदर डिमांड है तो उन्होंने वो सप्लाई कर दिया रेयरली ट्रेड इन करेंसी ये भी बड़ी बात होती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है वो करेंसी में बहुत ही रेयरली डील करती है अच्छा अब सवाल ये ये यहाँ पे अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार ट्रेडिशनल इकोनॉमी करेंसी में डील नहीं करती क्या बात हुई नॉर्थ पोल में चले जाओ साउथ पोल में चले जाओ जजीरों पर चले जाओ आप। आपको वहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मिलेगा अब मैंने ये बात जब मैंने वॉट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमी पे एक लेक्चर बनाया था आपने नहीं देखा तो ये मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी है जिसमें मैंने समझाया था कि इकोनॉमी क्या होती है उसमें मैंने ये बात बताई थी कि हम किसी चीज़ को इकोनॉमी डिक्लेयर नहीं करते जहाँ जब तक कि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस ना हो ठीक है ना तो क्वेश्चन इज कि ट्रेडिशनल इकोनॉमीज जो ये जजीरे हैं यहाँ पर भी करेंसी की लेन तो नहीं होती मगर लेन तो होती है लेन देन तो होती है कोई तरह से डिमांड एंड सप्लाई तो फॉलो होती है तो हम उन्हें क्या कहेंगे हम उन्हें ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहेंगे क्यों क्योंकि डिमांड जो मार्केट में आ रही है उसको वो अपने रिसोर्स से पूरा कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे जजीरे हैं दुनिया में जो अभी तक हमें पता शायद नहीं चले या हम वहाँ पर कंट्री इंडिया के बिल्कुल साथ लगा हुआ एक जजीरा है मेरे जहन से नाम निकल रहा है आ, मेरे जहन से नाम निकल रहा है मैं देख के उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो जजीरा एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो किसी से डील ही नहीं करते वो शायद उसके कई सारी वीडियोस भी आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जहाँ पे बिल्कुल अभी भी जो है वो लोग मतलब इट्स लाइक like इंडिया के बिल्कुल साथ है और उसको इंडियन स्टेट भी छेड़ती नहीं है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि वो उस जजीरे का नाम क्या है वो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो खुद ही अंदर ही खाते हैं खुद ही अपना बनाते हैं उनका हर चीज़ अंदर ही है उनकी बाहर की दुनिया से कोई लिंक नहीं है भाई वो भी एक इकोनॉमी है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है मगर इसी तरह से दुनिया में कई जजीरे हैं जहाँ पे लोगों का एक ही तरीका है वो जैसे कज़ाक हैं जी वो जाते हैं जाके अपनी वो शिप्स को लूटते हैं वो वापस चले जाते हैं अपने जजीरों पे वहीं रहते हैं वहीं रह रहे हैं उनका वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है ठीक है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसकी अच्छा एडवाटेज क्या होती हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी के नो और लिटिल डिस्प्यूट अमंग द मेम्बर्स अब इसमें नॉर्मली डिस्प्यूट होता नहीं है क्योंकि दे आर ऑल अवेयर ऑफ देयर शेयर वो सब जानते हैं एक दूसरे को कि यार हम आपस में अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर्स हैं हंटर्स हैं दे नो ईच अदर तो इसमें डिस्प्यूट्स नहीं होते जो बड़ी कंट्रीज हैं उनमें मार्केट साइड पे सप्लायर साइड पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इनके अंदर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं गवर्नमेंट कहती है जी हम टैक्स लगाएंगे वो कहते हैं चलो जी मान लो तो मार्केट में भेजेंगे नहीं ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंदर ऐसा मसाइल नहीं होते एवरी इज अवेयर ऑफ द रिवॉर्ड एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन वो हर कोई ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में जानता है कि यार मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा जब मैं ये सप्लाई करूंगा मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है दे ऑल नो ईच अदर एज दे अंडरस्टैंड 
that this is the only way to keep the society functioning for generation they know unhe pata hota hai ki yaar ye ek hamara ek jazeera hai yaar usme logon ko pata hai na humne kya karna hai taki hamari agli nasal khaye piye to usme itne disputes nahi hote theek hai aage badhte hain janab mazid advantages kya hai traditional economies are small they are not highly destructive to the environment ye bahut achhi cheeze hain kyunki traditional ko jazeere kaun se destructive hai wahan na factories hain na wahan pe jazeero pe rehne wale thode se log hain na wahan pe industries lagi hui hain na wahan wifi hai wo koi masla hi nahi hai yaar sukoon se reh rahe hain apna aaram se dash khao dash nahao ko tension hi nahi hai ji traditional economies don't have the capability to produce much beyond their needs acha unme kyunki capability nahi hoti to kyunki itni need nahi aati itni production nahi hoti it makes them more sustainable than any other form of economic system ye badi important cheez hai to traditional economies jo hain kyunki environmentally sustainable hoti hain lekin aap isko ye nahi keh sakte ki jo natural resources ko utilize kar rahi hain us hawale se sustainable hai wo us hawale se sustainable nahi hai environmentally sustainable hai kyunki wahan pe industrialization zyada nahi hoti hai aur badi badi level ki janab companies nahi chal rahi hoti hai to environmentally kafi sustainable hoti hain disadvantages ki hum baat karte hain they are mainly dependent on nature jaisa ki maine abhi baat baat ki aapse वेदर है दैट इज वाई समाइम्स लिमिट द प्रोडक्शन अब इंतजार करेंगे कि भाई बारिश होगी तो हम फसल काटेंगे बारिश नहीं हुई फसल खराब हो गई तो ये उनकी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो मेनली नेचुरल रिसोर्स पे नेचुरल फैक्टर्स पे रिलाई करती हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमीज तो इस वजह से डिजायर्ड रिजल्ट अक्सर हासिल नहीं हो पाते इमेजिनेशन जो है वो गलत होती हैं अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं कभी कभी आपको तो नहीं पता बारिश कब होगी बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई अब तो दुनिया के अंदर डिमांड को मीट करने के लिए ज्यादातर आर्टिफिशियल मींस ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जा रहा है दे आर एट द टारगेट ऑफ ये बड़ा मसला है ट्रेडिशन इकोनॉमीज का क्योंकि वो बड़ी सुकून में चलने वाली इकोनॉमीज होती हैं तो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनमें मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम कमांड इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह फॉलो होता है उनकी नजरें इन पर लगी होती हैं किसी तरह हम इनके नेचुरल रिसोर्स को ले लें कैप्चर कर लें अपने लिए इस्तेमाल कर लें तो ये उनके निशाने पे होती है नॉर्मली जहां इन्हें उनकी जरूरत पड़ी वो कहते हैं लाओ कर्जा ले लो पैसा दे दो ट्राई टू अंडरस्टैंड लाओ तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम ले लेते हैं अभी हाल ही में श्रीलंका का पूरा पोर्ट निकल गया उनका पोर्ट था उनका एसेट था चला गया ठीक है वो क्योंकि वो इतने डेप के अंदर आ गए इतने ज्यादा उनके ऊपर जो है उधार चढ़ गया अच्छा जी आज मैंने आपको क्या पढ़ाया इस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के लेक्चर में मैंने पढ़ाया व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी कंट्रीज ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमीज एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम उम्मीद करता हूं आपको आज का ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर दें बरए मेहरबानी और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए बहुत फायदा होगा उनका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया